ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മുപ്പതാം തീയതി ഓവസിയ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാവും എല്ലാവരും അല്ലേ നമുക്ക് എ ഇ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഓവസിയർ എക്സാംസും നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓവസിയ ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹാർഡ്ലി കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് എക്സാമിനുള്ളത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ തിയറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇനി മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച ഒരു മാരത്തോൺ സീരീസും കൂടി ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിനും നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷനും ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് കെ എം ബി ആറും എൻ ബി സിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ ബി സി നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡും നന്നായി വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ബ്രിക്ക് വാൾസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ വാൾ ഇസ് വാൾ തിക്നസ് എത്ര ആയാലാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വാൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 10 cm, 20 cm, 15 cm, none of these. But normally, brick wall is 20 cm. 20 cm is the unit of brick wall. We have the brick wall measure in the unit. It is a meter cube. In the exceptional case, we have a meter square. That is how it is. Half brick. That is how it is. 20 cm is the size of half. Half is the size of half. So, the answer is 10 cm. പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് വാൾ ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ വാൾ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ഹാഫ് വേ ബ്രിക്ക് വാൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എപ്പോഴാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഹണികോം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണെങ്കിലോ ബ്രിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സോളിങ് ആണെങ്കിലോ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ മെഷർ ചെയ്യും ബ്രിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് സോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടപ്പാതയിൽ ബ്രിക്സ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്രിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് സോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ എക്സെപ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരെ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മോഡുലാർ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് മോഡുലാർ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസാണ് മോഡുലാർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോട്ടാറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിക്നസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നോമിനലിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പം എം എൻ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിൽ എം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ പറയാറല്ലേ അപ്പം എം മോഡുലാറാണ് മോഡുലാർ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണല്ലേ നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എം ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ മോഡുലാറും നോമിനൽ എൻ അടുത്ത ലെറ്ററാണ് സോ നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം മറന്നു പോകത്തില്ല അപ്പം ഇത് മാറി മാറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇഫ് എ സാങ്ഷണൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സീഡ്സ് ബൈ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എപ്പോഴാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാങ്ഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര ശതമാനം
റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാങ്ഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുവാണെങ്കിലും കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അത്ര വാലിഡ് അല്ല പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പറഞ്ഞ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് കേസസിലാണ് നമ്മൾ റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് കറക്റ്റ് അതായത് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ നിയറസ്റ്റ് എത്രയിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് ചോദ്യ സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ വരെ കറക്റ്റ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണം ഏരിയ ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും വോളിയം ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഒന്നുമില്ല യൂണിറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡാഷ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് സെറ്റ് ആസ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും നോൺ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് എന്താണ് പറയുക ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഐ എസ് കോഡ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് പ്രൊസീജർ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് എന്ന് പറയും അത് ചില ചില റൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോംസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കവറേജ് കവർ ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള സെറ്റ് ബാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ് അത് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് കെ എം ബി ആർ പ്രകാരമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐ എസ് കോഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനും അനാലിസിനും വേണ്ടിയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ ഡിസൈനും അനാലിസിനും വേണ്ടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പെസിഫൈഡ് കോഡിനെയാണ് ഐ എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പ്ലോട്ട്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ പ്ലോട്ട് എസ് കോൾഡ് ആസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ പ്ലോട്ടുകളെ ചേർത്ത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലോട്ട് ആക്കുന്നതിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും അമാൽഗമേഷൻ ബൈഫർക്കേഷൻ ഫ്രണ്ടേജ് ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ബൈഫർക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയറിനകത്ത് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വലിയ സ്റ്റെയർ വന്നിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അതിനാണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈഫർക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചേരുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കത്തില്ല ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടേജ് ആണ് ഫ്രണ്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബാക്കും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരെ അമാൽഗമേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അമാൽഗമേഷൻ ഓക്കെ ഫ്രണ്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നുള്ളത് ബൈഫർക്കേഷൻ ഒരു പ്ലോട്ടിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നതിനാണ് ബൈഫർക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ഓർത്താൽ മതി ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ബിൽഡിങ്ങും പ്രോപ്പർട്ടി ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സെറ്റ് ബാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ മീറ്റർ ദ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വിത്ത് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പത്ത് മീറ്ററിൽ താഴെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് വിത്ത് അതായത് ഫ്രണ്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ സ്പേസ് വിത്ത് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ മിനിമം ത്രീ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമം സെവൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം ത്രീ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി മിനിമം സെവൻ പോയി
ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഇതും നമ്മുടെ കോഡിൽ നിന്ന് കെ എം ബി ആറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എനി ബിൽഡിംഗ് എത്രയാണോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർ പാർട്ട് ദർ ഫോർ ഷാൽ ലിമിറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വിത്ത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയേണ്ടത് ഇത് കെ എം ബി ആറിലെ ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ അത് പ്രകാരം ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ പാർട്ട് ദർ ഓഫ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൈസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അബട്ടിങ് ദ പ്ലോസ് പ്ലോട്ട് പ്ലസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ യാർഡ് ഫ്രം ദ ബിൽഡിംഗ് ടു ദ അബട്ടിങ് സ്ട്രീറ്റ് അതായത് പ്ലസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ യാർഡ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മെയിൻലി എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് എങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഹൈറ്റ് വേണം പ്ലസ് എന്തുകൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് നമ്മൾ യാർഡിൻ്റെ വിത്ത് കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യാർഡിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് സെബ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു ടൈംസ് ദ വിത്ത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരിക നമുക്കിവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഈ ക്ലോസ് പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ യാർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യാർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൈസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൈസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ട്വൈസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വിച്ച് ടേം ഇസ് യൂസ് ടു റെഫർ ദ ഇഫക്റ്റ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ സ്പേസ് ഓഫ് എ റൂം ദാറ്റ് ഇസ് ലെങ്ത് വിത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത് വിത്ത് ഹൈറ്റിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ടേം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആസ്പെക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോസ്പെക്ട് ഓപ്ഷൻ സി റൂമിനസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ റൂമിനസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു റൂമിൻ്റെ സ്പേഷ്യസ്നെസ്സിനെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് റൂമിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂമും ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ റൂമും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് തോന്നും ഓഫ് കോഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂമിനായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കുറച്ച് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അത് സെയിം ഏരിയ ആണ് രണ്ടിനെങ്കിൽ പോലും റെക്റ്റാങ്കിൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം തോന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലെങ്ത്തിനെയും ബ്രത്തിനെയും ഹൈറ്റിനെയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് പറയുന്നതിനെയാണ് റൂമിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സിവിൽ പോർഷൻസ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ബയലോസ് നന്നായി വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കെ എം ബി ആറിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് വരെ എടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് കോടുകൂടി പഠിക്കാൻ നോക്കുക എ ഇ എക്സാംസിനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ഇനി അവസാന താഴ്ചയിൽ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബയലോസും ആയിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു വിധം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കി